Bienvenidos a CNC Noticias desde Guadalajara de Buga. Hoy es un día de fiesta para todos los colombianos gracias al triunfo de la Selección Colombia ante Costa de Marfil. En nuestro segundo bloque de noticias les tendremos todos los detalles de cómo celebraron los bugueños este triunfo. Por ahora les cuento que una intoxicación masiva hizo evidente la falta de condiciones dignas en las que viven los internos e internas de la cárcel de Buga. Ante síntomas comunes a una intoxicación por alimento presentados en varios internos de la cárcel en Buga, se hacen evidentes situaciones denunciadas como son la insuficiencia de baterías sanitarias, la incorrecta manipulación de alimentos y la falta de continuidad en el servicio del agua. Sí, gravísima, no tienen ni baterías sanitarias ni el agua adecuada para que sea ni el servicio prestado a ser a tiempo, ni baños, ni agua, porque igual les hacen corte de agua permanente, eh, comparten un baño entre 12 personas. Y, y también la, el manejo de alimentos, el manejo de alimentos allá muy malo, puede que la comida llegue bien, pero en el transcurso del proceso de los alimentos llega mal, llega de, de, de descompuesta. Y aparte el carrito en el que transportan los alimentos, me comentaban también, que es el mismo en el que transportan y recogen las basuras, y la basura del 18 de junio era una basura llena de, pues, de heces de ellos mismos que les tocó hacer en bolsas y en canecas para poder eh, evacuar en este momento. A las cinco y media me dice que salen a la ducha y les dan una o abren el agua durante una hora, a las seis y media nuevamente cierran el agua y hay muchos internos que no alcanzan, es una hora para muchísima gente y no alcanzan a ducharse en todos. Familiares y personas cercanas a los internos e internas piden a los organismos competentes mayor control frente a las condiciones de insalubridad que afirman han sido dadas a conocer por los mismos afectados. Los traten como seres humanos porque ellos son, a pesar de haber cometido muchos errores, yo sé que están allí pagando alguna condena por algún error, también son seres humanos que merecen una vida digna allí interna y no la tienen. No solamente la, la, las instalaciones son pésimas en, en su espacio, en, su, en cómo están ellos viviendo, el estado en el que ellos duermen y habitan diariamente, sino que parte de todo la alimentación, eh, la, la parte sanitaria, la salud, no hay no, aquí, no hubo quien atendiera en ese momento una emergencia. El haber infringido la ley en algún momento no le quita el derecho a un ser humano de recibir un trato y unas condiciones dignas, refieren familiares y defensores de derechos humanos de los internos e internas de la cárcel distrital de Buga. La Personería Municipal de Buga atendió la solicitud hecha por los defensores de los derechos humanos de los internos de la cárcel distrital de Buga, luego de una reciente intoxicación masiva que se presentó en este centro carcelario. La personera municipal Melisa Urdinola conoció la situación de falta de atención oportuna a varios de los reclusos que comenzaron a sentirse mal, lo que generó una incómoda situación sanitaria en las celdas de quienes resultaron afectados por el consumo de un alimento brindado para su celebración del Día del Padre. Se trasladó la Secretaría de Salud, Hospital Divino Niño, con todos sus medicamentos, con médicos, con sueros, con todo lo necesario para suplir pues esta, este, este impasse de esa posible intoxicación de los internos. Aunque la directiva de la cárcel habría atribuido tal situación a una virosis, la personería descarta tal afirmación. Me decía la directora de la cárcel que como que no era una intoxicación, sino como una virosis, pero pues yo no soy médico, pero no, no lo veo así porque en un día y a la misma hora y, y 80 personas puede estar eh, eh, sufriendo las mismas, los mismos síntomas. Eh, pienso que de pronto sí puede ser, puede haber sido una, una de pronto una, un alimento que esté descompuesto, cualquier cosita que esté descompuesto dentro de unos alimentos puede ocasionar una intoxicación. En los próximos días se realizará una reunión de seguimiento frente a esta situación donde se valorarán y se buscará la definición de acciones que permitan solucionar los problemas sanitarios y mejorar las condiciones dignas que reclaman los internos de la cárcel de la ciudad de Buga. Se llevó a cabo el acto de clausura de los Juegos de la Educación 2014 de Buga, en los que se destacó la amplia participación de estudiantes de las diferentes instituciones educativas de este municipio. En este evento se destacó el alto nivel deportivo que tienen los jóvenes de la ciudad de Buga. Reconocimiento de exaltación de los estudiantes deportistas eh, del sector educativo y la participación de la Administración Municipal en cabeza del licenciado John Harold Suárez Vargas, de la Secretaría de Educación Municipal en cabeza del de Magíster eh, Fernando José Henao Franco y el apoyo del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Guadalajara de Buga. El alcalde municipal se refirió a los Juegos de la Educación como una oportunidad para incentivar hábitos saludables y la actividad física en los niños y jóvenes. 
Los Juegos Escolares Intercolegiados es la gran posibilidad de hacer recreación, aprovechamiento del tiempo libre, promoción y prevención de la salud, la detección de nuevos talentos del deporte bugueño que van a fortalecer la representación departamental y nacional. Es la forma de nosotros poder adquirir, eh, fijar nuevas costumbres, hábitos de nuestros niños y así atacar el sedentarismo y temas difíciles como es la drogadicción. La institución educativa Colegio Académico se coronó campeón de estos Juegos Intercolegiados, llevándose el mayor número de preseas en las competencias deportivas. Pues sí, la verdad es un inmenso logro y una inmensa satisfacción. Estamos muy contentos por el deporte de nuestros estudiantes y de verdad que hemos vuelto a retomar el liderazgo en el deporte como colegio académico, como siempre lo hemos sido. Los excelentes resultados obtenidos en los Juegos Educativos 2014 son una muestra de la calidad en materia deportiva con la que cuenta el municipio y un impulso al desarrollo de proyectos que amplíen la posibilidad en la práctica del deporte en niños y jóvenes. Durante la clausura de los Juegos de la Educación 2014, la administración del licenciado John Harold Suárez Vargas hizo entrega de implementos deportivos para los estudiantes de las instituciones de la zona rural media de este municipio. Con dicha entrega se espera impulsar la práctica del deporte en los estudiantes de las instituciones educativas de la zona rural, generando participación de las mismas en los próximos Juegos de la Educación o intercolegiados. Sí, gracias al apoyo pues, del INDER y de la Alcaldía Municipal eh, hemos recibido estos eh, obsequios y esta implementación deportiva que nos ayuda mucho porque en este momento estamos tratando de implementar en la institución pues, el, el proyecto de al practicar, inclusive vamos a hacer un cuadrangular, eh, estamos eh, proyectando un cuadrangular con los eh, de la zona rural en la Magdalena, estamos en ese proyecto con, con los rectores de esas instituciones. Es momento de una pausa comercial y al regreso tendremos todos los detalles de cómo fue la celebración de los bugueños ante el triunfo de la Selección Colombia ante Costa de Marfil. Evanistería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición, Evanicería Lozano, en Buga. ¿Y qué tal el nuevo vecino? ¿Cuál? ¿El paisita que vino a montar un negocio por acá? No, hombre, el de Barranquilla, preguntando que si aquí también se hace carnaval. Oiga, es que aquí sí viene gente de todos lados. ¿Y qué? Todos estuvieron en Los Olivos. Pues claro. ¿No ve que Los Olivos tiene sedes en todo Colombia? ¡Así! Un homenaje al amor, Los Olivos. Avantel es más de lo que usted creía. Telefonía y radio, una tecnología que permite comunicación inmediata con una persona o con varias al mismo tiempo. Equipos diseñados para resistir trabajo pesado. Tecnología no clonable y no interceptable. Tarifación por segundos. Uso 100% operacional y productivo para la empresa. Avantel ahora en Buga. Encuentra tu distribuidor autorizado en la carrera octava, número 853. Teléfono 239. 0597 Este viernes 27 de junio Seminario Compensación por Servicios Ambientales Una alternativa para la conservación de bosques Participan Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CBC Patrimonio Natural Fondo para Biodiversidad y Áreas Protegidas y Aguas de Buga S.A. ESP Seminario Compensación por Servicios Ambientales Viernes 27 de Junio en el Teatro Municipal Se está escribiendo una nueva historia con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región Nacimos hace más de 30 años como urgencias médicas Ahora somos mucho más Una clínica moderna bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites Para nosotros lo más importante es el ser humano Clínica Urgencias Urgencias médicas. Su salud, nuestro compromiso. En Aguas Fuente de Buga. En Aguas de Buga, S.A. ESP. 
Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga S.A. ESP. Responsable con la vida. Vigilado Super Servicios. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44,900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cotra en Buga y Copserviandina. Papá, mamá, voy a listar las cosas para mañana. Mañana haré muchas cosas divertidas. Jugaré, compartiré con mis amigos, aprenderé cosas nuevas, aprenderé un nuevo idioma. The boy rides his bike. Y en la tarde... Lo que más me gusta es ver a mi hijo feliz. Nuevamente nivel muy superior, prueba Saber 11 2013. Liceo de los Andes Punet. Calidad educativa y formación integral. Inscripciones abiertas. Liceo de los Andes Punet. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15, 784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquídeas.com. Clínica Odontológica Ortoestética. Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso, calor humano, profesionalismo, ética y una gran experiencia. Unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad. Rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT. Calle Primera, número 1684, PBX 236 6767. En la Clínica Odontológica Ortoestética. Hacemos sonrisas para toda la vida. Gracias por continuar con nosotros. La ciudadanía bugueña acompañó masivamente a la Selección Colombia en su segundo partido en el Mundial Brasil 2014. Este jueves la jornada laboral y escolar para muchos terminó muy temprano. El centro de Buga se vio adornado con los colores del tricolor nacional estampado en camisetas, gorros, pañoletas, balacas y demás implementos que se vendieron como pan caliente, pues todos querían lucir los colores que hoy enorgullecen a todos los colombianos que se ven muy bien representados por la selección de fútbol en el Mundial Brasil 2014. No faltaron los que a última hora llegaron buscando su camiseta, a los que querían llegar a casa rápido para no perderse nada del encuentro, de los que armaron la fiesta donde estaban y de los que aunque debían permanecer en su lugar de trabajo, tampoco se querían perder este partido. Gran parte de los bugueños, amantes y no amantes del fútbol, pero sí colombianos de corazón, hicieron de esta fiesta nacional la oportunidad para que toda la comunidad se uniera en un solo propósito, ganar este partido y pasar a la segunda ronda. Mucha fuerza hicieron los bugueños durante el partido de Colombia versus Costa de Marfil. Un primer tiempo muy sufrido, con muchas llegadas pero sin goles, no fue suficiente para hacer perder las esperanzas del triunfo. Un segundo tiempo con un cambio muy acertado hizo que los bugueños pudieran celebrar esta victoria de su selección. 
Las caravanas por las principales calles no se hicieron esperar. Gran número de motoristas recorrieron la ciudad generando un río amarillo. No faltaron la harina y los huevos, ingredientes que se convierten en parte de la eufórica celebración. Un goce para quienes están dentro de la caravana, pero que pasan a ser una muy mala costumbre para quienes estando fuera del holgorio se convierten en blanco de los tiradores de estos elementos. El llamado es a que en las próximas celebraciones que esperamos tener en este mundial todo se haga con cordura para evitar que esta fiesta mundialista termine en situaciones que lamentar. Le preguntamos a los bugueños cómo vivieron el partido de la Selección Colombia frente a Costa de Marfil. Estas son las respuestas. Don Ever, bueno, ¿cómo califica usted esta, este segundo partido de Colombia en el Mundial Brasil? Excelente, excelente. Una, una riendera. Hemos dicho, bien, bien, se lució Colombia. ¿Cómo lo celebró? No, pues eh, venía viajando, pero muy feliz con mi señora, nos abrazamos, nos besamos y una felicidad muy intensa. Luego nos fuimos a la casa y celebramos allá. ¿Y cómo te pareció el partido? ¿Muy duro, muy difícil? Sí. ¿Sí? ¿Hizo mucha fuerza Colombia? Sí. Gritamos, sí. le celebramos mucho. ¿Y cómo celebraste? <risa> Con mucha fuerza y grité, y grité, y grité y no paraba. Ah, excelente, una maravilla. Estaba muy contento y ojalá que la selección siga así, ¿no? Lástima que no estuvo Falcao, pero no, pero ahí estamos bien. Hay que seguir aprendiendo la selección. ¿Cuál pues, es su invitación a la comunidad para que celebre, pero con, con mesura? Pues, o sea, que la, gente, que la gente salga bien tranquila, sin nada de, de o sea, de, como, como le digo, de violencia, ni, ni con, como le digo, así como a todo a lo, a lo, a lo bestia, como no, no, sí, no, es, las cosas hay que tomarlas calmadamente, bien bacano, bien chévere. ¿Cómo celebró usted este, este triunfo de Colombia? Uh, un triunfo que no nos esperábamos ninguno, uh, bacanísimo, eh, Colombia está jugando muy súper bien, bastante. ¿Bastante duro este partido sí. contra Costa Marfil? Eh, sí, nadie se esperaba, era un equipo que, que, que la estaba jugando con toda y Colombia dio lo mejor de sí. ¿En el segundo tiempo cree que el cambio fue bueno eh, que hizo Peckerman? Sí, es un cambio, fue una estrategia buena, una estrategia muy buena que, que Peckerman tomó ahí y, y eso nos llevó al triunfo. Lo vimos y fue, el partido fue muy, muy duro para Colombia. Creímos que de pronto no iba a ser capaz de ganarle a, a los negritos. Pero gracias a Dios, en el segundo tiempo se dio, se dio le, los goles y, y, y estamos muy contentos con la ganada de Colombia. No, realmente maravilloso, maravilloso porque es algo histórico, es algo que pues, toda Colombia se merecía. ¿no? Estábamos esperando que nos dieran un buen resultado y bueno... Gracias a Dios se dio la oportunidad de pasar a la segunda ronda. Esperemos a ver con qué nos sorprenden. Bueno, aquí otro compañero, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Cristian. Bueno, Cristian, eh, ¿cómo vio este partido? Muy duro, ¿no? Se pensó, muchos pensaban que Colombia no iba a ganar. Hombre, realmente Colombia está jugando muy bien y aunque hace falta Falcao, Colombia está demostrando mucha derraquera. A lo bien que sí, nada, súper felices. ¿Cómo lo celebró? No, pues yo salí antes que no me han echado maicena, pero, pero yo salí apenas terminó el partido a gritar. Salí hasta en boxer porque de la felicidad. No, muy bien, muy bien. Colombia yo, yo estoy seguro que va a llegar lejos. Ojalá ganemos el Mundial. No, estamos viendo de que la gente aquí es muy, muy armoniosa. La gente pues apoya 100% a Colombia. Y pues no, les fue muy bien allí. Jugaron muy bien. ¿Para qué? Jugaron, Colombia jugó muy bien. Está jugando muy bien. Y pues nos puede dar... Eh, Colombia puede este año... Y en este Mundial dar muchas sorpresas. Colombia es un buen equipo y pues para adelante la gente apoya y todo eso. ¿Cómo le parece este partido? Excelente, pero nos pusieron a sufrir un poquitico, pero ganamos, que es lo primordial, ¿no? ¿Cuál es la invitación de, que usted hace a los bugueños para que celebren bien estas, estos triunfos de Colombia? Pero primero que todo, saber controlar el traguito y segundo, no excederse en el exceso de licor ni andar con los niños, ¿no? Porque es lo primordial. Los niños son lo primordial que, que puede tener la ciudad de Buga y toda Colombia, porque hay que protegerlos. Entonces, eso le pedimos a Colombia. Colombia, Colombia. Es momento de una segunda pausa comercial y en instante regresaremos con más información a CNC Noticias Buga. 
Se necesita personal masculino con conocimientos técnicos en mantenimiento de redes troncales de televisión. Interesados, por favor, llevar hoja de vida a la carrera 16, número 585, en Buga. Créditos es guerra, el verdadero almacén de los pensionados, ahora con nueva sede. Carrera 11, 961. Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social, FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, Pensionados y Activos de la Alcaldía Municipal. Créditos es guerra. Nueva sede propia, Carrera 11, 961, teléfono 236-8420 en Buga. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctrica, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas, calle 12, 359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750, en Buga. ¡Bugueño! El agua que se consume en sus hogares proviene de los bosques que existen en las montañas que rodean a nuestro río Guadalajara. Estos bosques regulan el agua en épocas de sequía y la retienen cuando llegan las lluvias. Protege los bosques y siéntete orgulloso. El río Guadalajara nos da vida. ¿Y tú? ¿Qué haces por él? Y no lo olvides. Cuéntale a todos la importancia que tienen los bosques para nuestro río. Es una campaña de Aguas de Buga y la Alcaldía Municipal. John Haru Suárez Vargas, alcalde, Buga, para vivir mejor. Se creció, se creció, ahora es mega chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. ¿Recuerdas el bautizo de tu primer hijo? ¿Aquel vals cuando cumpliste 15 años? ¿O la alegría y el nerviosismo cuando dijiste, acepto? Inmortaliza estos momentos a través de un video. Didier Marín, producción de videos musicales y eventos sociales. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cotra en Buga y Copserviandín. Media Commerce, el mayor operador de telecomunicaciones en redes de fibra óptica de Colombia. Conéctese hoy mismo al servicio de Internet Premium de Media Commerce, la mejor opción para quienes requieren un servicio estable y confiable para sus comunicaciones en Internet. Media Commerce, el mayor operador de telecomunicaciones en redes de fibra óptica de Colombia. Aguas de vida y sanación. Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara y deja ir con la corriente tus males y enfermedades, porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo. Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad. Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara. Un mensaje de la Estancia Don Carlos. 
el Parque de las Aguas Sagradas, vía a la Magdalena, sector de Puente Abadía, en Buga. Es un gusto estar de regreso con ustedes. A continuación presentamos los hechos que son noticia en nuestro panorama regional. El contagio es viral, banderas de Colombia en los taxis es el común denominador y el marcador a favor de la selección. La banderita de Colombia la cargamos en el taxi y estamos apoyando a la selección ahorita en el Mundial. ¿Cómo queda el partido del jueves? El partido del jueves queda 3-1 ganando Colombia. ¿Por qué tiene la banderita de la selección Colombia? En apoyo a, a Colombia. Vamos qué? a ganar 2-0. ¿Cuánto queda el partido? 2-0. Soy 100% colombiano. Eh, mi equipo... Es mi favorito, es la razón por la cual la bandera la cargo ahí. ¿Cuánto queda Colombia? Eh, un 3-0. Ganando. Ganando. ¿Cuál es su nombre? Julio César Triviño. Don Julio, ¿por qué la bandera en el carro? Ah, lo colocamos desde el día que jugó la selección Colombia. Sí. La, el sentimiento patrio. Eh? Sentimiento patrio, puro patriotismo. Okay. ¿Cuánto queda Colombia? Uh, en el próximo partido, 3-1. Pero si los taxistas están contagiados de fútbol, las damas también lo están, contagiadas de mundial y feria. ¿Por qué? Por el amor patrio. Y pues el sombrerito típico, bien, pero este es el, el que está mandando ahora aquí en la feria. ¿Y con la bandera y todo? Con bandera y todo, todo. ¿Apoyar a la selección? Sí, apoyamos, claro, y para mañana, y hoy para la feria. Otros medios de transporte también se visten con la bandera tricolor. ¿Y la banderita por qué? Ah, hay que estar con el sentido patrio, con la selección Colombia, que vamos para la segunda ronda. ¿Cuánto queda el partido? 2-0 gana Colombia. Y hasta el más humilde medio de sustento y movilidad está adornado por nuestro símbolo patrio. ¿Don Uberné, por qué tiene la banderita en su bicicleta? Por, por, porque me gusta el fútbol y soy colombiano. ¿Y cuánto queda el partido mañana? Queda 3-1, ganando, ganando Colombia. Una fiebre de fútbol, de mundial y de selección Colombia que no para, sino que se acrecienta de mil formas entre los tulueños. Estaciones de servicio, restaurantes y hoteles son solo algunos de los establecimientos comerciales que actualmente se favorecen con la ubicación del terminal de transportes. El anuncio de su traslado deja preocupados a personas como Elizabeth, cuyos clientes llegan a diario de todas horas desde otros municipios. Pues me afectarían las ventas en todo lo que yo vendo acá. Yo vendo desayunos, almuerzos, comidas, fritanga, de todo vendo yo acá. Se me afectaría bastante. Los clientes de la gente que viene de otras partes. Exactamente. Toda la gente que llega acá, el terminal, de muchos lados. Sí, que si de todas maneras toman la decisión de, de pasarla para otra parte, pues que pusieran algo ahí, que llegaran a otra clase de buses o algo para poder nosotros sostenernos. Algunos administradores de residencias y hoteles cercanos al terminal también temen que sus clientes disminuyan. Pues de verdad sí estamos preocupados algo porque pues imagínate se lleva la terminal de aquí y nosotros nos sostenemos con todos los viajeros que llegan. Y en ese momento pues estamos algo preocupados por eso porque pues vamos a quedar como sin clientela y por acá, como pueden ver, hay gran cantidad de hoteles que están funcionando por ese lado, pues es una problemática que tenemos, no sé el alcalde en qué nos pueda colaborar con eso. Nosotros manejamos siempre gran cantidad de viajeros, sobre todo la del personal que viene a la policía, eh, gente del SENA, eh, viajeros en general que la, en la terminal pues no alcanzaron un bus y se quedan en el hotel. Según Saulón Galvez, propietario de una estación de servicio, lo más preocupante es que el centro de Tuluá es muy grande y la nueva terminal quedaría distante para los proveedores del comercio en general. Tuluá tiene un centro muy grande en donde el desplazamiento de los agentes, vendedores, de los proveedores de los diferentes servicios en el centro de la ciudad va a quedarle muy lejos la llegada ahora. Van a tener que tomar taxis y todo el mundo lo mismo, la gente de Andalucía, Bugalá Grande, todos los que vienen a consumir a Tuluá va a quedarle muy lejos la llegada al centro de la ciudad, a los sitios de provisión de artículos de todo tipo, que son eh, San Pedro, Andalucía, Bugala Grande, Bolívar, Roldanillo. La alternativa que plantea es considerar dejar allí mismo una terminal pequeña interdepartamental y convertir la de la salida norte en otra de tipo nacional. Para mí lo lógico sería que aquí hubiera una subcentral o una terminalita pequeña, 
que comunique con Cali, que comunique con los municipios más cercanos. Y allá hubiese una terminal interdepartamental, eso en eso yo estaría de acuerdo. Los comerciantes esperan que la decisión que se tome no les afecte, sino que contribuya al progreso y desarrollo de Tuluá sin afectar su gente. La belleza de estas mujeres también fue protagonista en el ring de boxeo y cada una de ellas despertó la algarabía de los asistentes. No podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar con ellas. Para nosotras como modelos es muy importante porque es una admiración hacia el cuerpo de uno y nos sentimos muy halagadas. Es súper chévere porque eh, aquí pues con toda la gente nos acoge mucho, eh, nos aplauden, están, están con nosotros y pues nos sentimos muy motivadas y, están, y con todos ellos. Cada año ellas se encargan de descristar al público con su belleza y de hacer la noche de velada boxística más amena. Es una sensación indescriptible porque la verdad es que uno se siente halagada por las personas y sabe que el cuerpo de uno, la, la belleza de uno representa una, al Valle del Cauca. Muy admirada y acogedoras por, todo, por todos los sueños. Las pasarelas son su mejor amiga, cada una tiene un largo camino en el modelaje. Principalmente es una educación de glamour y, mucho, y mucha belleza física, mucha admiración, mucha vanidad, porque pues la vanidad es hace la mujer. Yo soy modelo hace 11 años y pues soy modelo profesional, he recorrido muchas pasarelas, tanto nacional y algunas internacionales y pues súper chévere porque eh, todo este recorrido uno conoce mucha gente, la experiencia y conoce personas maravillosas. El bikini, las curvas la belleza y el tacón también hicieron parte de la velada boxística 2014 en Tuluá. Hasta aquí esta emisión de su informativo CNC Noticias Buga. Nos encontramos mañana en una próxima emisión. Hasta pronto. Se necesita personal masculino con conocimientos técnicos en mantenimiento de redes troncales de televisión. Interesados, por favor, llevar hoja de vida a la carrera 16, número 585 en Buga.